Okay, so the topic for the day is test of adequacy for the construction of index number. In my previous videos, uh, we have discussed several formulas for the construction of both the simple and the weighted index number. Now, selecting the right method and the formula for the construction of index number is a difficult issue. हमें किस index number की construction के लिए कौन सा method choose करना है, कौन सा formula choose करना है, ये decide करना एक बहुत ही difficult issue है. There are four tests that can be used to decide which method or which formula is to be used for the construction. Of index number, these four uh, tests are unit test, time reversal test, factor reversal test, and the circular test. So the first one is unit test. This test requires that the formula for the construction of index number should not be affected by the unit in which the prices or quantities have been quoted. आपने prices को और quantities को जिन भी units में express किया है, अगर आप उन units को बदल देते हैं, तो आपके index number के answer पर कोई effect नहीं पड़ना चाहिए. Unit test सभी index number के formula satisfy करते हैं all but except simple aggregative index formula क्योंकि इसमें units का ही main important role है अगर हमने units को बदल दिया बढ़ा दिया कम कर दी हमारा answer accordingly बदल जाएगा now the second one is time reversal test Time reversal test uh, was suggested by Professor Irving Fisher. He suggested that a good index number should work both the ways in the time direction, like it may be taken backward, it may be taken forward. A uh, best index formula is that if we make base year current year, if we make base year base year, then we have to make the first answer and the second answer, it will be both of them reciprocal. So the formula is such that it gives the same ratio between one point of comparison and the other point of comparison, no matter which of two is taken base. अगर मैंने सन 2010 को बेस ईयर लिया और 2019 को करंट ईयर लिया तो जो मेरा आंसर आया और जब मैंने ये चीजों अल्टरनेट कर दी बदल दी रेसिप्रोकल आंसर आ जाएगा अगर मैंने 2019 को बेस बना दिया और 2010 को करंट ईयर बना दिया सो व्हेन द डेटा फॉर द टू इयर्स आर ट्रीटेड बाय द सेम मेथड बट विद द बेसिस आर रिवर्स द टू इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर सो दैट देयर प्रोडक्ट इज वन इन अदर वर्ड्स सिंबॉलिकली हम देखें P01 where 0 is the base year 1 is the current year P01 multiplied by P10 will be equal to 1. So this is uh, time reversal test is not satisfied by two methods, Laspers and Pashes, but it's uh, is it satisfied by all other methods, Fisher's ideal, Marshall Edgeward, Walsh, Kelly, simple aggregate, simple geometric mean of price related, and weighted geometric mean of pri price related. Now the next uh, uh, let me prove you this uh, time reversal test. Uh, proof uh, of how the Fisher price index satisfies this price reversal test. If I take uh, base year as 0 and current year as 1, my Fisher price index will be square root of sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 into sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1. Now I will interchange. I will make the uh, P0 as P1, P1 as P0, Q0 as Q1 and Q1 as Q0. Now the new formula will be here my base year is 1 and current year is 0. So my new formula will be square root of sigma p0 q1 upon sigma p1 q1 into sigma p0 q0 upon sigma p1 q0 if i multiply p0 1 by p1 uh, 0 uh, my answer will be square root of multiplication of both the above square root so the uh, final answer will be 1 which satisfy the time reversal test now the third test was factor reversal test now what this test is all about it simply says कि अगर हमने एक पर्टिकुलर डेटा के लिए प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया और उसी डेटा के लिए हमने क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट किया और अगर हम इन दोनों प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दे तो जो आंसर आएगा वो वैल्यू इंडेक्स के बराबर ही होगा यू मीन लाइक अगर हम उसी डेटा का वैल्यू इंडेक्स भी निकालें और अगर प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दे तो जो भी हमने वैल्यू इंडेक्स निकाला है वही मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा सो वट आई मीन टू से um, product of a price index and the quantity index should be equal to the corresponding value index. So the change in the price and the change in the quantity should, it is equal to the total change in the value. In other words, if I say the price of the commodity is double and quantity is triple, so the value will be changed six times. 
सो सिंबॉलिकली अगर हम देखें फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का सिंपल मतलब है पी जीरो वन मल्टीप्लाई बाई क्यू जीरो वन इज इक्वल टू सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो विच इज वैल्यू इंडेक्स सो दिस इज नॉट सेटिस्फाइड ओनली बाय द फिशर आइडियल इंडेक्स एंड नॉट बाय एनी अदर वन सो हेयर इज द प्रूफ द अकॉर्डिंग टू फिशर प्राइज इंडेक्स द पी जीरो वन इज इक्वल टू सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाई बाय सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू वन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड द फिशर क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू क्यू जीरो वन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा क्यू वन पी जीरो अपॉन सिग्मा क्यू जीरो पी जीरो मल्टीप्लाई बाय सिग्मा क्यू वन पी वन अपॉन सिग्मा क्यू जीरो पी वन इफ आई मल्टीप्लाई पी जीरो वन एंड क्यू जीरो वन माई न्यू स्क्वायर रूट विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अब टू स्क्वायर रूट एंड इन दिस स्क्वायर रूट सिग्मा पी वन क्यू जीरो गेट स्ट्राइक ऑफ बाय सिग्मा क्यू जीरो पी वन सिमिलरली सिग्मा Q1 P0 gets striked off by sigma P0 Q1, and what I am left with sigma P1 Q1 here and sigma Q1 P1 here. At the bottom in the denominator, I am left with sigma P0 Q0 here and sigma Q0 P0 here. So these are these two are same. P1 Q1 Q1 P1 are one and the same thing. P0 Q0 and Q0 P0 are one and the same thing. So this means the square of P1 Q1 and the square of P0 Q0. If I I'm taking out some square from the square root, so I'm left with sigma p1 q1 and sigma p0 q0. Thus, Fisher index satisfies the factor reversal test. Now, the third one is circular test. Sometimes we are interested in measuring the prices over a period of more than two years. Instead of taking only uh, my study limited to only two years. i may be studying more than 2 years a test for this shift ability of the base is called the circular test it is an extension of the time reversal test which is of 2 years if we consider 3 years where 1 with the base year 0 uh, so the index number will be p01 and 2 with the base year 1 the index number will be p12 then we ought to get the same result if we had directly calculated the index for the year 2 with the base year 0 हमने P01 जब कैलकुलेट किया मेरा बेस ईयर जीरो था करंट ईयर वन था और जब मैंने P12 कैलकुलेट किया तो मेरा बेस ईयर वन था लेकिन करंट ईयर टू था अगर मैं इसी चीज को बेस ईयर बेस ईयर जीरो बना दूं लेकिन करंट ईयर टू बना दूं तो मेरा आंसर सिंबॉलिकली बन जाता है इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू वन सो पी जीरो वन मल्टीप्लाई बाय पी वन टू मल्टीप्लाई बाय पी टू जीरो इज इक्वल टू वन दिस इज सेटिस्फाइड बाय सिंपल एग्रीगेट कैलीज मेथड एंड सिंपल जोमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटेड सो हेयर इज द प्रूफ पी जीरो वन इंटू पी वन टू इंटू पी टू जीरो विल बी इक्वल टू सिग्मा पी वन अपॉन पी जीरो पी टू अपॉन पी वन पी जीरो अपॉन पी टू सो ऑल विल गेट स्ट्राइक ऑफ विद ईच अदर एंड आई एम लेफ्ट विद वन एंड सिमिलर इज द केस फॉर द अदर टू मेथड So now I'm taking up a question with you all, where I'll be telling you how Fisher uh, test satisfies the time reversal test and the factor reversal test. This kind of question can be asked in exam. So uh, here a data is given to you, where you are given with the base year values and the current year values. Uh, the base year values, uh, the base year values price will be uh, denoted as P zero, and the Base year quantity will be denoted as the value as Q zero. The current year price will be denoted as P one, and the current year quantity will be denoted as Q one. Now, uh, for the Fisher price index, I need uh, sigma P one Q zero. So I will be calculating P one Q zero, and I will be calculating P zero Q zero. And I'll be needing P1 Q1, and I'll be needing Q1 P0. So first of all, P1 Q0, I'll be multiplying 15 into 10. This will be 500. 100 into 2. This will be 200. 60 into 6. This will be 360. And the total will be so um, this total will be uh, 1060. Now P0 Q0. So 6 into 50 is 300. 2 into 100 is 200. And four into sixty is two forty. So my total will be seven forty. For P one Q one, I will be multiplying these two columns. Ten into sixty is six hundred. One twenty into two is two forty, and sixty into six is three sixty. The total will be twelve hundred. 
for the column Q1 P0, my multiplication will be for these two. 60 into 6 is 360. One twenty into two is two forty. And sixty into four is two forty again. The total will be eight forty. So my Fisher price index will be this is one zero six zero into 1200 upon 740 into 840 multiply by 100 and my Fisher quantity index will be this one is equal to Q1 P0 means 840 multiply by 1200 upon Q0 P0 is 740 multiply by 1060 and if I change the my base year and current year retrospectively, if I make my base year as the current year and current year as the base year, so P01 will become P10 and the new calculation will be equal to 840 into 740 upon 1200 into 1060 into 100. So, the multiplication of P01 into P10 is equal to omitting the uh, factor 100. If I ignore 100, ko ignore karte hue chalu, jo ki is proof ke liye karna padega. Omitting factor 100, my new calculation will be, I will be multiplying this one and this one. So 1060 upon 740 into 1200 upon 840 multiply by 840 upon 1200 multiply by 740 upon 1060 this will be equal to square root of 1 equal to 1 so the time reversal is, uh, is uh, reversal test is satisfied when p01 into p10 is equal to 1 now uh, for the uh, factor reversal test I need that the uh, I need the multiplication of P01 and Q01. So my answer will be the multiplication of 1060 upon 740 into 1200 upon 840 into 840 upon 740 into 1200 upon 1060 so my final answer will be everything will get striked off but I will be left with 1200 into 1200 upon 740 into 740 so my final answer will be 1200 upon 740 and from the uh, table also I know that value index in my case is equal to sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q0 which is from the table these values are 1200 upon 740. So hence proved what I got by the formula value indexed is similar to what I got by the multiplication of P01 and Q01. The answer is same for both the things. So in this particular question hence Fisher ideal index satisfies the factor reversal test. I hope you understood the thing. I will be sharing the PDF file of this uh, whatever we did in this video in the Google Classroom. In case of any query, you may contact me. Your queries are welcome.